மதிப்புக்குரிய பெரியோர்களே கல்வியாளர்களே ஆசிரிய பெருமக்களே அன்பு மாணவர் சங்கங்களே வணக்கம் இதுவரை நமது வலைதளத்தில் உறுப்பினர்கள் ஆதரவர்கள் உறுப்பினர்கள் ஆகிக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் பெரியோர்களே கல்வியாளர்களே ஆசிரிய பெருமக்களே அன்பு மாணவ சங்கங்களே இன்றைய வகுப்பில் ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நான்கு மெய்யொலிகள் சார்ந்த விவரங்களை உரிய படத்துடன் பார்க்க இந்த நான்கு உரிகளும் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதை தெளிவாக பார்க்கும் பாருங்கள் ஆங்கில மெய்யொலிகள் பாகம் ஆறு ஏற்கனவே ஐந்து பாகங்களில் இருபது ஒலிகளை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் இப்பொழுது ஆறாவது பாகத்தில் இஞ்சிய உள்ள கடைசி பகுதி ஆகிய நான்கு மெய்யொலிகளை கொடுக்கவிருக்கிறேன் நான்கு ஒலிகளை வித் டயக்ராம் படத்துடன் பார்த்து வீடியோ நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு நாள் இருபத்தி ரெண்டு பத்து இருபத்தி மூன்று பாருங்கள் அதாவது என்ன நான்கு மெய்யொலிகளும் உருவாக்கப்படும் முறை முதலில் அதாவது ஒலி இருபத்தி ஒன்று இஹ் என்ற தொண்டை மெய்யொலி பிறக்கும் முறை இஹ் வரையறை டேனியல் தோனின் வரையறை முதலில் பார்த்து குரல் நான்களுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளியை குறுக்கி குரல் நான் குரல் நான்களுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளியை குறுக்கி வாயை உயிரொலியை உருவாக்கும் அமைப்பில் வைத்து கொண்டு காற்றை வெளித்தள்ளுகின்ற பொழுது இக் என்ற ஒலி பிறக்கிறது குரல் நான்களுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளியை குறுக்கி வாயை உயிரொலியை உருவாக்கும் அமைப்பில் வைத்துக் கொண்டு காற்றை வெளித்தள்ளுகின்ற பொழுது என்ற ஒலி பிறக்கிறது டெனில் ஜோன்ஸ் இது டெனில் ஜோன்ஸினுடைய வரையறை எனது வரையறை வாயை உயிரொலியை உருவாக்கும் அமைப்பில் வைத்துக் கொண்டு உலக நாள்களுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளியை குறுக்கி ஒலிக்கின்ற பொழுது இக் என்ற ஒலி பிறக்கிறது இது எனது வரையறை பாருங்கள் விளக்க முழு விளக்கத்தை பாருங்கள் எனது விளக்கம் வாயை உயிரொலியை உருவாக்கும் அமைப்பில் வைத்துக் கொண்டு குரல் நாண்களுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளியை குறுக்கி குரல் நாண்களால் வெளித்தள்ளப்படும் காற்றை வாயின் வழியாக வெளித்தள்ளும் பொழுது என்ற தொண்டை மெய்யொலி பிறக்கிறது பாருங்கள் முதல் படத்தை பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அத வாயை ஒரு உயிரொலியை உருவாக்கக்கூடிய அமைப்பை வைத்துக் கொண்டு வாயை ஒரு உயிரொலியை உருவாக்கும் அமைப்பில் வைத்துக் கொண்டு இந்த குரல் நாண்களால் வெளித்தள்ளப்படும் காற்றை வெளித்தள்ளுகின்ற பொழுது வாயை உயிரொலியை உருவாக்கும் அமைப்பில் வைத்துக் கொண்டு இந்த நமது குரல் வளையினால் குரல் வளையில் உள்ள குரல் நாண்களை சுருக்கி ஒடுக்கி குரல் நாண்களால் வெளித்தள்ளப்படும் காற்றை 
வாயின் வழியாக வெளித்தள்ளுகின்ற பொழுது இஹ் என்ற மெய்யுரி பிறக்கிறது மீண்டும் வாயை உயிரொலியை உருவாக்கும் நிலையில் வைத்துக் கொண்டு குரல் நான்களை சுருக்கி ஒடுக்கி குரல் நான்களால் உந்தப்படும் காற்றை பாருங்க காற்றை வாயின் வழியாக விழித்தள்ளுகின்ற பொழுது இஹ் என்ற மெய்யுரி பிறக்கிறது பாருங்க இந்த வாய் திறந்து வைத்துக் கொண்டு ஓ ஓவை உருவாக்க ஐ மீன் உயிரொலி உருவாக்கும் நிலையில் வைத்துக் கொண்டு இந்த குரல் நான்களை சுருக்குகின்ற பொழுது ஒடுக்குகின்ற பொழுது இந்த ஏற்கனவே இந்த குரல் நான்களால் உந்தப்பட போ குரல் நான் உந்தினாதான் ஒலியை வெளியே வரும் எந்த ஒலியை உருவாக்குவதற்கும் குரல் நான்களும் வந்து செயல்பட வேண்டும் அந்த காற்றை வெளித்தள்ள வேண்டும் குரல் நான்கள் இந்த குரல் நான்கள் காற்றை வெளித்தள்ள வெளித்தள்ளக்கூடிய நிலையில் இந்த குரல் நான்களை சுருக்குகின்ற பொழுது இந்த குரல் நான்களால் சுருக்குகின்ற பொழுது இந்த குரல் நான்களால் வெளித்தள்ளப்பட்ட காற்றானது சடத்துடன் சுருக்குகின்ற பொழுது இடைவெளி குறைகிறது எனவே அந்த குரல் நான்களால் வெளித்தள்ளப்பட்ட காற்றானது இதன் வழியாக வந்து வாயின் வழியாக வெளியிருக்கிறது இப்பொழுது இஹ் 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 என்ற ஆங்கில மெய்யுரி பிறக்கிறது பாருங்கள் ஈக்கை உருவாக்கும் பொழுது குரல் நான்கள் அதிபர் இல்லை எனவே ஈக் என்ற ஒலி மெல்லின தொண்டை ஒலி மெல்லின தொண்டை ஒலி அது வாய்ஸ்லெஸ் கிளவுட்டல் அப்ரிக்கேட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு ஈக் என்ற மெய்யொலி தமிழில் இல்லை இந்த ஒலி சமஸ்கிருத ஒலி இஹ் போன்ற ஒலிக்கு கிட்டத்தட்ட சமமான ஒலி இஹ் என்ற ஒலி உருவாக்கக்கூடிய முறை இதுதான் மீண்டும் அடுத்து பின்னாடி பார்ப்போம் அதாவது வாயை உயிரொலியை உருவாக்கும் நிலையில் வைத்துக் கொண்டு குரல் நான்களை ஒடுக்கி குரல் நான்களால் வெளித்தள்ளப்படும் காற்றை வெளித்தள்ளுகின்ற பொழுது இஹ் என்ற இஹ் இஹ் மெய்யொலி பிறக்கிறது அடுத்து பாருங்க இருபத்தி இரண்டாவது மெய்யொலி இந்த ஒலியின் பெயர் எய் எய் என்ற அன்னம் அரை உயிரொலி பிறக்கும் முறை இந்த ஒலிக்கு பெயர் அரை அன்னம் அரை உயிரொலி எய் எய் பாருங்கள் அதனுடைய பிறப்பு முறையை பாருங்கள் முன்னாக்கை இ அல்லது இ நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்கின்ற பொழுது ஈ என்ற ஒலி பிறக்கிறது டேனியல் ஜோன்ஸ் அதாவது முன்னாக்கு ஈ அல்லது இ என்ற நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்கின்ற பொழுது ஈ ஈ என்ற மெய்யொலி பிறக்கிறது இது டேனியல் ஜோன்ஸுடைய வரைமுறை எனது வரைமுறையை பாருங்கள் முன்னாக்கை இ அல்லது இ நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்து நகர்த்தி முன்னாக்கை இ அல்லது இ நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்தி ஒலிக்கின்ற பொழுது ஏனியல் சொல்ஸ் நகர்கின்ற பொழுது என்று சொல்கிறார் நான் நகர் நகர்த்தி என்று சொல்கிறேன் நகர்த்தி ஒலிக்கின்ற பொழுது இ என்ற அரை உயிரொலி பிறக்கிறது பாருங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் விளக்கத்திற்கு வருகிறேன் பாருங்கள் படத்தை முன்னாக்கை இந்தான் இ என்ற இரண்டு உயிரொலிகள் பிறக்கக்கூடிய இடம் இதுதான் இந்த இடம் தான் முன்னாக்கை இ அல்லது இ என்ற உயிரொலியிலிருந்து 
வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்துகின்ற நகர்த்தி ஒலிக்கின்ற பொழுது இந்த புருநான்களால் வெளித்தள்ளப்படும் காற்று வாயின் வழியாக வெளியேறுகிறது இப்பொழுது எய் என்ற மெய்யுரி பிறக்கிறது மீண்டும் முன்னாக்கை ஈ அல்லது ஈ என்ற நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்து நகர்த்தி ஒலிக்கின்ற பொழுது இந்த வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்துகின்ற பொழுது குரல் நாண்களால் வெளித்தள்ளப்படும் காற்றானது வாயின் வழியாக வெளியேறுகிறது இப்பொழுது முன்னாக்கு என்ற மெய்யுலி பிறக்கிறது விளக்கத்தை பாருங்கள் எனது விளக்கம் முன்னாக்க இ அல்லது இ நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்தும் பொழுது குரல் நாண்களால் உந்தப்படும் காற்று வாயின் வழியாக ஓசையுடன் வெளியேறுகையில் இ என்ற அரை உயிரொலி பிறக்கிறது ஏ என்ற ஈயை உருவாக்கும் பொழுது குரல் நாண்கள் அதிர்கின்றன எனவே ஈ என்ற ஒலி வல்லின அண்ண அரை உயிரொலி வல்லின அண்ண அரை உயிரொலி அதாவது ஆங்கிலத்தில் என்று அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு நாட் எல்லோ அரை உயிரொலி தமிழ் இ என்ற மெய்யொலியை போன்றது ஆனால் ஈக்கு சமமான ஒலி அன்று காரணம் பாருங்கள் இந்த ஒலி உயிரொலி போன்றே இருக்கிறது ஆனால் செயலில் இந்த ஒலி ஒரு மெய்யொலியாகவே செயல்படுகிறது எனவேதான் ஜிம்சன் இந்த ஒலியை அரை உயிரொலி செமி ஒவல் என்று அழைக்கிறார் அதாவது இந்த ஒலியை பார்த்தீங்கன்னா இது உயிரொலி மாதிரியே இருக்கும் ஏ ஏ ஏ ஏ ஆனால் செயலில் இது ஒரு மெய்யொலியாகவே செயல்படுகிறது எனவே தான் ஜிம்சன் இந்த ஒலியை அரை மெய்யொலி அண்ட் அரை உயிரொலி செமி ஓவல் என்று அழைக்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் மூன்றாவது ஒலி இப்போ அடுத்து பாருங்க இருபத்தி மூன்றாவது ஒலி இந்த ஒலியினுடைய பெயர் ஓ ஓ ஓ நம்ம தமிழ்ல ஓ சொல்றது கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் தமிழ் ஓ மாதிரி தான் ஓ இதை டபிள்யூ சொல்றாங்க ஓ இந்த ஒலியினுடைய பெயர் ஓ ஓ என்ற உதட்டு அரை உயிரொலி உதட்டுகள் பயன்படுத்தின உதட்டு அரை உயிரொலி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த உதட்டு அரை உயிரொலி ஓ எவ்வாறு பிறக்கிறது வரையறையை பார்ப்போம் பாருங்கள் அடிநாக்கு ஓ அல்லது ஓ நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்கின்ற பொழுது ஓ என்ற ஒலி பிறக்கிறது இது டேனியல் ஜோன் டேனியல் ஜோன்ஸ் அதாவது அடிநாக்கு ஓ அல்லது ஓ எந்த நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்கின்ற பொழுது ஓ என்ற ஒலி பிறக்கிறது இது டேனியல் ஜோன்ஸ் என்னுடைய வரையறையை பாருங்கள் அடிநாக்கை ஊ அல்லது ஊ என்ற நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்தி ஒலிக்கின்ற பொழுது ஒலிக்கின்ற பொழுது ஓ என்ற அரை உயிரொலி பிறக்கிறது அதாவது அடிநாக்கை அடிநாக்கை ஊ அல்லது ஊ என்ற 
நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்தி ஒலிக்கின்ற பொழுது ஓ என்ற அரை முதற்றொலி அரை உயிரொலி பிறக்கிறது படத்தை பார்த்து விட்டு அப்புறம் விளக்கத்துக்கு வருவோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த இடம்தான் இரண்டு உயிரிழும் பிறக்கக்கூடிய இடம் இதுதான் இந்த உ அல்லது உ என்ற உயிரொலி பிறக்கக்கூடிய இடத்தில் இருந்து அடிநாக்கை வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்துகின்ற பொழுது அடிநாக்கை உ அல்லது உ என்ற உயிரொலியின் நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்துகின்ற பொழுது நகர்த்தி புறநாண்களால் உந்தப்படும் காற்றை விழித்தள்ளுகின்ற பொழுது ஓ என்ற அரை உயிரொலி பிறக்கிறது மீண்டும் அடிநாக்கை ஊ அல்லது ஊ என்ற நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்தி புறநாண்களால் உந்தப்படும் காற்றை வெளித்தள்ளுகின்ற பொழுது அரை உயிரொலி பிறக்கிறது இதுதான் காற்றானது இதை நகர்த்துகின்ற பொழுது இந்த புறநான்களால் வெளித்தள்ளப்படும் காற்று இந்த வழியாக வந்து வாயின் வழியாக வெளியேறுகிறது அப்பொழுது பிறக்கக்கூடிய ஒளி தான் ஓ விளக்கத்தை எனக்கு விளக்கத்தை பாருங்கள் அடிநாக்கை ஊ அல்லது ஊ நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்தும் பொழுது புறநான்களால் உந்தப்படும் காற்று வாயின் வழியாக ஓசையுடன் வெளியேறுகையில் ஓ என்ற அரை உயிரொலி பிறக்கிறது இந்த ஒலியை உருவாக்கும் பொழுது வாய் அந்த வாயானது ஓவை உருவாக்கும் நிலையில் வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது ஓ நமது தமிழ் ஓவை உருவாக்க நம்ம உதடுகளை எப்படி வைத்துக் கொள்கிறோமோ வாயை எப்படி வைத்துக் கொள்கிறோமோ அதே நிலையில் வாயை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஓவை உருவாக்கும் பொழுது குரநன்கள் அதிர்கின்றன எனவே ஓ என்ற ஒலி வல்லின உதட்டு அரை உயிரொலி வல்லின உதட்டு அரை உயிரொலி என்று ஆங்கில அழைக்கப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு ஓ We want water, what? I'm a water girl, what? Oh, in the W, what a good year, it's a little lot, W, other W, H, or a good year, it's a little lot, what's on the little number of the, in the other development, one of my, what we work with a key of work, we to wait to put it on, other money to put it on, what, what, we, I'm a being, I'm a be some, so much, so look what I do, oh, ஓ என்ற அரை உயிரொலி தமிழ் ஓ என்ற உயிரொலியை போன்றது ஆனால் ஓ ஓவிற்கும் சமமான ஒலி அன்று மேலும் ஓ ஓர் அரை உயிரொலியாகும் ஓ என்பது முழு உயிரொலி உயிரொலி ஆனால் ஓ என்பது ஒரு அரை உயிரொலி இது உயிரொலி போன்று இருக்கிறது ஆனால் செயலை மெய்யொலியாக செயல்படும் அப்பாறு இந்த ஒலி உயிரொலி போன்று இருக்கிறது ஆனால் செயலில் இந்த ஒலி ஒரு மெய்யொலி மெய்யொலியாகவே செயல்படுகிறது எனவே தான் ஜிம்சன் இந்த ஒலியை அரை உயிரொலி செமி ஒவல் என்று அழைக்கிறார் அதாவது ரெண்டையும் ரெண்டையுமே செமி ஒவல் சொல்லி ஜிம்சன் பெயர் வச்சிருக்கார் அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தி நான்காவது ஆங்கில மெய்யொலி இந்த ஒலியினுடைய பெயர் பாருங்கள் ஒலியின் பெயர் நாக்கு வந்து ஒட்டக்கூடாது 
மேல் உத மே மேல் கூரையில் போய் தொடக்கூடாது ஏழ என்ற பின் மே மேலிருளி ஏழ் என்ற பின் மேலிருளி பிறக்கும் முறை பாருங்கள் டேனியல் ஜோன்ஸ் எவ்வாறு வரையறுக்கிறார்கள் நுனிநாக்கை மேற்பள்ளியின் ஈருக்கு சற்று மேல் உள்ள பகுதியின் அருகில் ஈரை தொடாதவாறு வைத்துக் கொண்டு நடுநாக்கை சற்று தனித்து நாக்கை ஒடுக்கும் பொழுது இரு என்ற இரு என்ற ஒலி பிறக்கிறது அது நுனிநாக்கை மேற்பள்ளின் மேற்பள்ளின் ஈருக்கு சற்று மேல் மேற்பள்ளின் ஈருக்கு சற்று மேல் ஈரை தொடாதவன் மேற்பள்ளி நீருக்கு சற்று மே மேற்பள்ளி நீருக்கு அருகில் ஈரை தொடாதவாறு வைத்து கொண்டு நாக்கை நடுநாக்கை தனித்து நாக்கை ஒடுக்குகின்ற பொழுது நடுநாக்கை தனித்து முழு நாக்கை ஒடுக்குகின்ற பொழுது ஏழு என்ற மெய்யொலி பிறகு மீண்டும் கூறுகிறேன் பாருங்கள் நாக்கு முனி நுனிநாக்கை மேற்பள்ளி நீருக்கு சற்று மேல் அதன் அருகில் அந்த குறையை தொடாதவாறு வைத்து கொண்டு நடுநாக்கை சற்று தனித்து நாக்கை ஒடுக்குகின்ற பொழுது ஏழு என்ற ஒலி பிறக்கிறது இது டேனியல் ஜோன்ஸ் எனது வார்த்தை பாருங்கள் நுனிநாக்கை மேற்பள்ளின் ஈருக்கு சற்று மேல் உள்ள பகுதியின் அருகில் ஈருக்கு அருக மேற்பள்ளி அருகில் ஈரின் அருகில் ஈரை தொடாதவாறு வைத்து கொண்டு நடுநாக்கை சற்று தனித்து நாக்கை முழு நாக்கையும் ஒடுக்கி ஒலிக்கின்ற பொழுது மெய்யொலி பிறக்கிறது மீண்டும் நாக்கின் நுனியை நுனிநாக்கை மேற்பள்ளின் ஈருக்கு சற்று மேல் உள்ள பகுதியின் அருகில் ஈரை தொடாத வண்ணம் வைத்துக் கொண்டு நடுநாக்கை தனித்து முழு நாக்கையும் சுருக்கி புறநாள்களால் நாக்கை ஒடுக்கி நடுநாக்கை தனித்து நாக்கை ஒடுக்கி ஒலிக்கின்ற பொழுது என்ற மெய்யொலி பிறக்கிறது பாருங்கள் படத்தை பார்த்துவிட்டு விளக்கத்தை பார்த்து இங்கே பாருங்கள் நாக்கின் நுனியை நாக்கின் நுனியை மேற்பள்ளின் ஈருக்கு சற்று மேல் உள்ள அந்த ஈரின் அருகில் ஈரை தொடாதவாறு வைத்து கொண்டு நடுநாக்கை தனித்து முழு நாக்கையும் ஒடுக்கி புறநாண்களால் வெளித்தள்ளப்படும் உந்தப்படும் காற்றை வெளித்தள்ளுகின்ற பொழுது ஏழு என்னும் மெய்யொலி பிறக்கிறது மீண்டும் பாருங்கள் முன்னாக்கை மேற்பள்ளி நீருக்குள்ள பகுதி மேற்பள்ளி நீருக்கு சற்று மேல் ஈரை தொடாத வண்ணம் அந்த ஈரின் அருகில் வைத்துக் கொண்டு நடுநாக்கை சற்று தனித்து நடுநாக்கை மட்டும் சற்று தனித்து முழு நாக்கையும் ஒடுக்கி இந்த புறநாண்களால் வெளித்தள்ளப்படும் புறநாண்களால் உந்தப்படும் காற்றை விழித்தள்ளுகின்ற பொழுது காற்று இதன் வழியாக வெளியேறுகிறது என்ற ஒலியை ஒலித்துக் கொண்டு வெளியேறுகிறது இதுதான் இந்த ஏழு என்ற ஒலி பிறக்கும் முறை பாருங்கள் விளக்கத்தை பார்ப்போம் எனது விளக்கம் நுனிநாக்கை மேற்பள்ளி நீருக்கு சற்று மேல் உள்ள பகுதியின் அருகில் ஈரை தொடாதவாறு வைத்துக் கொண்டு நடுநாக்கை சற்று தனித்து நாக்கை ஒடுக்கி உரல் நாண்களால் உந்தப்படும் காற்றை வெளித்தள்ளும் பொழுது இழு என்ற மெய்யொலியை ஒலித்து கொண்டு காற்று வாயின் வழியாக வெளியிடுகிறது இந்த ஒலியை உருவாக்கும் பொழுது உதடுகள் நன்கு திறந்திருக்கும் எனது வரையறை 
இருளை உருவாக்கும் பொழுது குரங்கன்கள் அதிர்கின்றன எனவே இர் என்ற ஒலி உராய்வற்ற தொடர் வல்லின பின் மேலிருளி ஐந்து வார்த்தைகள் கொடுத்திருக்காங்க உராய்வற்ற தொடர் வல்லின பின் மேலிருளி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் மேற்கூறது <laughs> குறிப்பு ஆங்கிலத்தில் இல்லை என்றே கூறலாம் இந்த இர் என்ற தமிழ் இருக்கக்கூடிய இடையினம் இடையின மெய்யொலி ஆங்கிலத்தில் இல்லை என்றே கூறலாம் காரணம் இர் என்ற தமிழ் இடையின மெய்யொலி உருவாக்கும் மெய்யொலி உருவாகும் பொழுது நாக்கி நுனி மேலிரை தழுவுகிறது தமிழை இருந்து சொல்லும் போது நாக்கி நுனி நம்ம மேல் ஈரை தழுவும் தழுவுகிறது ஆனால் என்ற ஆங்கில மேல் மேலீரு மெய்யொலி உருவாகும் பொழுது நாவின் நுனி மேலீரை தொடுவதில்லை வருங்க படத்து பாருங்க தமிழில் இரு நாவின் நுனி மேலீரை தழுவுகிறது ஆனால் இங்கே ஆங்கிலத்தில் இருந்த ஒலி பிறக்கின்ற பொழுது இந்த நாவின் நுனி மேலீரை தொடுவதே இல்லை ஆனால் தமிழில் தழுவுகிறது இதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஒலி விருக்கு வாய் திறந்து இருக்கு நன்கு திறந்து இருக்கு கிட்டத்தட்ட சில இடங்களில் வந்து நம்ம வந்து ஓவை உருவாக்குற மாதிரியே இருக்கும் பாருங்க எனவே இப்போ இந்த இர் என்ற மெய்யொலி எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை படத்துடன் பார்க்கலாம் இவ்வாறு இந்த நான்கு ஒலிகளும் அதாவது பெரியோர்களே கல்வியாளர்களே ஆசிரிய பெருமக்கள் அன்பு மாணவ செல்வங்களே பாருங்கள் இந்த நான்கு ஒலிகளும் பிறக்கும் முறை இப்பொழுது படக்குடன் விளக்கினே அதாவது இந்த இஹ் இந்த நான்கு ஒலியில் நான்கு ஒலியில் இந்த இரு என்ற ஒலி மட்டும்தான் தமிழில் உள்ள ஒலி நம்ம இரு என்ற ஒலியை போன்றது மற்ற இந்த மூன்று ஒலிகளும் தமிழில் இல்லை ஆனா இந்த இந்த ஒலி வந்து நமது யதாமை போன்ற ஒலி ஆனா யாரும் சமான இஹ் என்ற ஒலி உருவாக்கும் பொழுது எவ்வாறு உருவாக்குன்னா இக் என்ற ஒலி வாயை ஒரு உயிரொலியை உருவாக்கும் நிலையை வைத்துக் கொண்டு குரல் நான்களை சுருக்கி குரல் நான்களால் வெளித்தள்ளப்படும் முன்பப்படும் காற்றை வாயின் வழியாக வெளியேறுகின்ற வெளியேற்றுகின்ற பொழுது என்ற மெய்யொலி பிறக்கிறது இந்த இ என்ற மெய்யொலி நுனிநாக்கை இ அல்லது இ என்ற உயிர் நில உயிர் உயிரொலியின் நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்தி நகர்த்தி குரல் நான்களால் வெளித்தள்ளப்படும் காற்றை வாயின் வழியாக வெளியேற்றுகின்ற பொழுது இந்த இ 
என்ற மிகுதி பிறக்கிறது அதே போன்று பின்னாக்கை ஊ அல்லது ஊ என்ற நிலையிலிருந்து என்ற உயிரொலியின் நிலையிலிருந்து வேறொரு உயிரொலியை நோக்கி நகர்த்தி குரல் நண்பர்களால் உந்தப்படும் காற்றை வாய் வழியாக வெளியேற்றுகின்ற பொழுது இந்த ஓ என்ற மெய் ஒலி பிறக்கிறது ஓ நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த ஒலி நமது யகர மெய்யொலியை போன்றது இந்த ஒலி நமது தமிழில் உள்ள ஓ என்ற உயிரொலியை போன்றது தனால் இவை இரண்டுமே செமி ஒவல்ஸ் அரை உயிரொலி என்று அழைக்கிறார் ஜின்சன் இந்த ஐ மீன் இந்த மெய்யொலி ஃப்ரிக்ஷன்லஸ் கண்டினியூ இது எப்படி பிறகுனா விளக்கிட்டு மீண்டும் சொல்றேன் நாக்கின் முன்னாக்கை மேற்பல்லின் ஈரின் முன்னாக்கை மேற்பல்லின் ஈருக்கு சற்று மேலுள்ள பகுதியின் அருகில் ஈரை தொடாதவாறு வைத்துக் கொண்டு நடுநாக்கை தனித்து முழு நாக்கையும் ஒடுக்கி குரல் நான்களால் வெளித்தள்ளப்படும் காற்றை வெளித்தள்ளுகின்ற பொழுது இந்த ஏழ் என்ற மெய்யொலி பிறக்கிறது பெரியவர்களே கல்வியாளர்களே மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர் பெருமக்களே என் உயிரினும் மேலான அன்பு மாணவ செல்வங்களே இந்த நான்கு மெய்யொலிகள் இஃப் இ ஓ ஏழ் இந்த நான்கு மெய்யொலிகளும் ஆங்கில மெய்யொலிகளும் எவ்வாறு பிறக்கின்றன என்பதை படத்துடன் விளக்கி இருக்கிறேன் அமைதியாக திரும்ப திரும்ப இந்த படக்காட்சியை பாருங்கள் பார்த்து இந்த நான்கு ஒலிகளும் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன நாம் எவ்வாறு ஒலிக்க வேண்டும் நம்ம தமிழ் ஒலிகளுக்கும் இவ்வொலிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன என்பதை நீங்கள் படத்தை பார்த்தாலும் தெரியும் ஒழித்து பார்த்தாலும் தெரியும் எனவே இவ்வாறு இருபத்தி நான்கு மெய்யொலிகள் பனிரெண்டு உயிரொலிகள் பத்து உயிரொலிகள் ஐ மீன் பனிரெண்டு உயிரொலிகள் எட்டு இரு உயிரொலிகள் விளக்கி இருக்கிறேன் இருபத்தி நான்கு மெய்யொலிகளையும் உங்களுக்கு படத்துடன் விளக்கி இருக்கிறேன் மீண்டும் திருப்புகிறேன் சில ஆங்கில இலக்கண கூறுகளை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் இந்த ஒலிகளுக்கு வருவோம் ஆனால் ஒலியல் இல்லை என்றால் நாம் சரளமாக ஆங்கிலத்தை மட்டுமல்ல தமிழை மட்டுமல்ல உலகில் ஒலிக்கக்கூடிய எந்த ஒலியையும் நம்மளால் பேச இயலாது எனவே ஒலியை ஆசிரிய பெருமக்கள் முதலில் முழுமை பெறுங்கள் அப்பொழுதுதான் ஆங்கில ஒலி ஆங்கில வார்த்தைகளை ஆங்கில உச்சரிப்பை நமது அடுத்த தலைமுறையிடம் நாம் கொண்டு சேர்க்க முடியும் எவைதான் இந்த என்னுடைய இந்த எழுபத்தி எட்டாவது வயதிலும் நான் உங்களுக்கு முன்னால் இந்த தமிழ் ஆங்கில ஒலிகளை பற்றி உரையாடி கொண்டிருக்கிறேன் பெரியவர்களே கல்வியாளர்களே ஆசிரியர் பெருமக்களே அன்பு மாணவ செல்வங்களே இந்த நான்கு ஒலிகள் குறித்து இந்த நான்கு மெய்யொலிகள் குறித்து என்னுடைய விளக்க உரையை கவனித்து அதால் ஈர்க்கப்பட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு ஒரு நிறைவான காலம் கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்